তো আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করছি তো যারা এই পর্যন্ত আমাদের আগের ক্লাসগুলা করে এসেছেন তারা অলরেডি জানেন যে আমরা আপনাদের অ্যান্টিবায়োটিক্স এর বেসিক আলোচনাগুলা শেষ করেছি এবং এর পাশাপাশি সেফালোস্পোরিন গ্রুপ সম্পর্কিত আমরা আলোচনাগুলা কমপ্লিট করেছি তো এই মুহূর্তে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ইনশাল্লাহ কথা বলবো আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে কার্বাপেনেম এবং কার্বাপেনেম এবং হচ্ছে পেনিসিলিন তো কার্বাপেনেম এবং পেনিসিলিন আমরা যদি বলি যে আমাদের আলো মানে দৈনন্দিন ইউজের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম খুবই কমন অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে কার্বাপেনেম এবং মেডিস পেনিসিলিন বিশেষ করে পেনিসিলিনটা কিন্তু আমরা মোটামুটি কমনলি ইউজ করে থাকি আর কার্বাপেনেম হয়তো বা আমরা এত কমনলি ইউজ করি না কিন্তু আপনি যদি একটু ইনডোর সেট আপে যান তখন দেখবেন যে কার্বাপেনেমের ইউজটা আপনি দেখতে পারবেন তো আমরা প্রথম ক্লাসে সেফালোস্পোরিন সম্পর্কে কথা কেন বললাম কেন আমরা কার্বাপেনেম সম্পর্কে কথা বা পেনিসিলিন সম্পর্কে কথা বললাম না এর মূল কারণটা হচ্ছে যে বর্তমানের যুগের সাপেক্ষে আপনি যদি চিন্তা করেন বর্তমানের যুগে হচ্ছে আমরা সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সেফালোস্পোরিন তো সেফালোস্পোরিন গ্রুপটা নিয়ে কারণ আমাদের প্রথম ক্লাস হয়েছে কিন্তু আমরা সেই প্রথম ক্লাসেই আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে দেখেন সেফালোস্পোরিন আমাদের সাধারণত সেকেন্ড চয়েস হিসেবে থাকবে যখন আপনার পেনিসিলিন চয়েসের সুযোগ থাকবে তখন আপনি পেনিসিলিন চয়েস করবেন অ্যান্টিবায়োটিক্স এর ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এরকম যে যত কম বা যত ন্যারো স্পেকট্রামে যত আর্লিয়ার জেনারেশনের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমার এই কাজটা সেরে যাবে আমি সেটাই ব্যবহার করব যখন আমার এটা দিয়ে কাজ সারবে না মনে হবে যে না এটা এনাফ কাভারেজ দিচ্ছে না অথবা মনে হবে যে না এর থেকে দামি একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত তখন আমরা সেটাতে ব্যবহার করব সো অ্যান্টিবায়োটিক দামি মানেই ভালো না অ্যান্টিবায়োটিক ব্রডার কাভারেজ দিলেই ভালো না বরঞ্চ আমরা যত বেশি ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারবো সেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট সো অ্যান্টিবায়োটিক চয়েসের ক্ষেত্রে আমরা কি কি মাথায় রাখি এক নম্বরে মাথায় রাখি যে আমি অ্যান্টিবায়োটিকটা যেটা দিচ্ছি সেটা কোন কোন অর্গানিজমকে কাভার করে কোন জায়গায় ইনফেকশন হয়েছে সেই জায়গায় ইনফেকশনের জন্য কোন কোন অর্গানিজম দায়ী থাকে সো আমরা আপনাদেরকে সমস্ত জায়গার বডিতে কোন জায়গায় কোন অর্গানিজম থাকে এগুলো আগে আপনাদেরকে পড়িয়ে ফেলেছি আমি যদি জাস্ট এক কথা সামারি করি যে আপনি যদি একটা মানব শরীর দেখেন তাহলে আমাদের হিউম্যান বডিতে আমাদের যত স্কিন আছে স্কিন লাইক সমস্ত স্ট্রাকচারে আমাদের সব কি আমাদের সব হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম ঠিক আছে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম তার মানে স্কিনে যে কোনো ইনফেকশন আমরা গ্রাম পজিটিভে কাভার দিই ডায়াফ্রামের উপরে আমাদের লাংস বলেন হ্যাঁ বা আমাদের থ্রোট বলেন নোজ বলেন ইয়ার বলেন এই সমস্ত জায়গা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম বেশি ডায়াফ্রামের নিচে আমাদের গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম বেশি তার মানে ডায়াফ্রামের নিচে যদি আপনি বলেন যে বিলিয়ার ইট চ্যানেলের কোনো সমস্যা গাটের কোনো সমস্যা ইউরেনারি ট্র্যাক্টের কোনো সমস্যা ভেজেনার কোনো সমস্যা পেলভিক ক্যাভিটির কোনো সমস্যা কোন অর্গানিজম কমন গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম কমন মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ দুই ধরনের অর্গানিজমই আসতে পারে আর আমরা বলেছি যে উপরের ক্ষেত্রে অ্যাভ ডায়াফ্রামে সাধারণত গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমের মধ্যে মরাকসেলা এবং হচ্ছে হিমোফাইলাস এই দুইটা অর্গানিজম দেখবেন যে উপরেও থাকে এবং গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম হিসাবে তারা আমাদের ইনফেকশন করতে পারে আর সিউডোমোনাস যেটা সাধারণত থাকে না বাট আপনি যদি কোনো একটা পেশেন্টকে দেখেন যে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি সেই ক্ষেত্রে সিউডোমোনাস সেটা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম সেটা বিলো ডায়াফ্রাম অ্যান্ড অ্যাভ ডায়াফ্রাম দুই জায়গাতেই সে ইনফেকশন করতে পারে পাশাপাশি আরেকটা জায়গা হচ্ছে অ্যানারোবিক ইনফেকশন অ্যানারোবিক ইনফেকশন কমন কোন জায়গাতে যে কোনো উন্ড যখন এটা খুবই ডিপ সিটেড উন্ড হয় তখন ওই জায়গাতে অ্যানারোবিক ইনফেকশন হতে পারে আমাদের থ্রোটের মধ্যে মুখের মধ্যে হ্যাঁ জিনজিবাতে গামে এই সব জায়গায় কিছু অ্যানারোবিক অর্গানিজম থাকে তো সেখান থেকে যদি কোনো অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয় অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়াতে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম থাকতে পারে সো এছাড়া দুঃখিত মানে অ্যানারোবিক অর্গানিজম থাকতে পারে সো অ্যানারোবিক অর্গানিজমের দুইটা কমন জায়গা একটা হচ্ছে মুখ মুখ থেকে অ্যাসপিরেশন অ্যাসপিরেশন হয়ে লাংসে চলে গেল অথবা আপনার যে কোনো জায়গায় ডিপ সিটেড উন্ড বা ডিপ সিটেড ইনফেকশন তখন হচ্ছে অ্যানারোবিক কাভারেজ দিতে হয় এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অর্গানিজম তাহলে আমরা অর্গানিজমকে একদম প্রথম ক্লাস আমরা ভাগ করেছিলাম গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভ নেগেটিভের মধ্যে ককটাই আছে বেসেলাই আছে এরপর অ্যানারোব আছে এবং কিছু অ্যাটিপিক্যাল আছে অ্যাটিপিক্যালের মধ্যে সেল ওয়াল নাই যেমন হচ্ছে স্পাইরোকে মাইক্রোপ্লাজমা আবার আমরা বলেছিলাম যে খুবই থিন সেল ওয়াল হ্যাঁ যেমন হচ্ছে স্পাইরোকের গুলো যেমন ট্রেপোনেমা পেলেডামের ক্ষেত্রে এরকমটা থাকে আবার আছে এসিড ফার্স্ট বেসিলাই ছিল সো কিছু ইন্টারসেলার অর্গানিজম ছিল যেমন ক্লাইমেটারি ক্যাশিয়া তাহলে এই রকম অর্গানিজমগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অন্য টাইপের কিছু অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস করি তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত এতদিন পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে গত ক্লাসে আমরা আপনাদেরকে সেফালোস্পোরিন পড়িয়েছি সো আজকে
আর আরেকটা হচ্ছে পেন জি যেটাকে আমরা বলি ব্যঞ্জাইল পেনিসিলিন তো ব্যঞ্জাইল থেকে জি আসছে পেন জি তো ব্যঞ্জাইল পেনিসিলিন এইটাকে আমরা কিভাবে দেই ব্যঞ্জন পেনিসিলিনটাকে আমরা দেই হচ্ছে ব্যঞ্জন পেনিসিলিনটা আমরা কিভাবে দিই আইভিতে আমরা ব্যঞ্জন পেনিসিলিনটা দিয়ে থাকি ঠিক আছে সো এটা একটু খেয়াল রাখবেন যে ব্যঞ্জন পেনিসিলিনটা হচ্ছে পেনিসিলিন যেটা আইভি রুটে দেওয়া হচ্ছে ওকে এরপরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কেন এটাকে আইভি রুটে দেওয়া হয় এই জায়গাটা আমাদের মনে রাখতে হবে দেখেন নর্মালি যদি আপনি পেনিসিলিন ওরালি দেন দেখা যায় যে ব্যঞ্জেল যে পেনিসিলিনটা আছে এটা আমাদের এসিড দ্বারা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় এটা এসিড স্টেবল না সো এই কারণে এই পেনিসিলিনটাকে আমরা কি করি পেনিসিলিনটাকে আমরা হচ্ছে আইভি ফর্মে দিই আর দুই নম্বর আরেকটা হচ্ছে পেন ভি এটা ওরালি দেওয়া যায় কারণ এটা হচ্ছে এসিড স্টেবল সো সাধারণত আমরা দুই টাইপের দিয়ে থাকি একটা হচ্ছে নেরোস্পেকট্রামের জন্য পেন ভি আর একটা হচ্ছে ব্যঞ্জেল পেনিসিলিন ওকে দুই নম্বর হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম কারণ এই পেনিসিলিনগুলোই সবচেয়ে শুরুতে আবিষ্কৃত হইল আর কি তো এখন শুরুতে আবিষ্কার করার পরে দেখা গেল যে এই পেনিসিলিনগুলো শুধুমাত্র গ্রাম পজিটিভ কাভার দিচ্ছে ইটস নট এনাফ কারণ আমাদের অনেক গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশন হচ্ছে তাহলে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করা শুরু করলো যে কি করে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমকে কাভারের পাশাপাশি গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমের প্রতি কাভারেজ নিয়ে আসা যায় সো সেইখান থেকেই তার যে স্পেকট্রামটা ছিল সেটা গ্রাম পজিটিভ থেকে এক্সটেন্ড করে গ্রাম নেগেটিভকে সহ কাভার করা হলো তো গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ বোধকে কাভার করছে কারা এখানে আমরা শিখব হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম পেনিসিলিনের নাম এর মধ্যে বিশেষ করে আপনি মনে রাখবেন এমোক্সিসিলিন পিপেরাসিলিন আর একটা আপনার আপনি যদি বলেন যে ফলিকুলাইটিস বা বয়েল এই জিনিসগুলো স্টাফেলোকাস করে এবং এদের ক্ষেত্রে একটু ভালো একটু পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় এই কারণে স্টাফেলোকাস ওরিয়াসকে কাভার করবে এরকম ভালো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হলো এর মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যান্টি স্টাফেলোকাল পেনিসিলিন যেটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ফ্লুক্লক্সাসিলিন ওকে তাহলে আমরা তিন রকমের অ্যান্টিবায়োটিক শিখলাম পেনিসিলিন সম্পর্কে তিন রকম অ্যান্টিবায়োটিক বর্তমানে আমি বাংলাদেশি পাবেন আপনি একটা হচ্ছে নেরোস্পেকট্রামের মধ্যে জাস্ট গ্রাম পজিটিভকে কাভার করবে সেটা হচ্ছে ফ্যানক্সিমেথাইল পেনিসিলিন এবং হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতে পারি পেন ভি আর একটা হচ্ছে পেন জি পেন জিটা হচ্ছে আইভি দিই ওকে ফাইন দুই নম্বর হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রম স্পেনিসিলিন এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম যেটা সেটা হচ্ছে এমোক্সিসিলিন এবং ফিপারাসিলিন আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি স্টেফ যেটা হচ্ছে ফ্লুক্লক্সাসিলিন তাহলে এই তিনটা দিয়ে আমরা কী মনে রাখবো দেখেন প্রথম কথা আমরা আসি যে ন্যারো স্পেকট্রাম পেনিসিলিনের কথা তাহলে তাহলে ন্যারো স্পেকট্রাম পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে আমরা একটা পাচ্ছি পেনিসিলিন জি আর একটা হচ্ছে পেনিসিলিন ভি পেনিসিলিন জি এইটা খুবই কম ইউজ হয় পেনিসিলিন জি এটাকে আপনি দশ লাখ এটার যে ভায়ালগুলো আছে সেই ভায়ালের মধ্যে দেখবেন যে আপনি দশ লাখ ইউনিট পাওয়া যায় অথবা পাঁচ লাখ ইউনিট পাওয়া যায় সাধারণত অ্যাডাল্ট পার্সনদের ক্ষেত্রে আমরা দশ লাখ ইউনিটের এই ইঞ্জেকশানটা ব্যবহার করি এইখানে একটা ভায়ালের মধ্যে ছয়শো মিলিগ্রাম পাওয়া যায় হ্যাঁ এই ছয়শো মিলিগ্রাম পেনিসিলিনের মধ্যে দশ লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট থাকে কতটুকুর মধ্যে থাকে ছয়শো মিলিগ্রামের মধ্যে থাকে এটা কতক্ষণ পরপর দিতে হয় এটা দিনে চারবার দিতে হয় সিক্স আওয়ার্লি দিতে হয় কোন রোগে আমরা দিয়ে থাকি এটা আমরা সিফিলিসে দিয়ে থাকি তাহলে এই যে দেখেন পেনিসিলিনের এইটা একটা দারুণ ইউজ যে এটা অন্যান্য অর্গানিজম গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমের পাশাপাশি সিফিলিসের ক্ষেত্রে এটা ভালো কাজ করে সুতরাং সিফিলিসের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কিন্তু পেনিসিলিনটা যথেষ্ট ভালো রেসপন্স দিয়ে যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আপনি যদি কোনো সময় কোনো সিফিলিসের পেশেন্ট পান সেই ক্ষেত্রে আপনার চয়েস অফ ড্রাগ কি হবে পেনিসিলিন ওকে তাহলে সিফিলিসের পেশেন্ট পাইলে সিফিলিসের পেশেন্ট কী কমপ্লেন নিয়ে আসে আমরা জানি যে সিফিলিসের তিন টাইপের সিফিলিস থাকতে পারে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি প্রাইমারি সিফিলিসের মূল সমস্যা হচ্ছে জেনিটাল আলসার ঠিক আছে প্রাইমারি সিফিলিসের মূল সমস্যা কি মূল সমস্যা হচ্ছে পেইনলেস জেনিটাল আলসার ওকে তাহলে দেখবেন যে জেনিটাল এরিয়াতে তার আলসার হচ্ছে পেইনলেস এবং ওইখানে কোনো পেইন নাই যদি পেইন থাকে সেটা হার্পিসের লক্ষণ ওকে সো পেইনলেস জেনিটাল আলসার যেটা হচ্ছে প্রাইমারি সিফিলিসের লক্ষণ ঠিক আছে প্রাইমারি সিফিলিস তো যখনই আপনার এইরকম কোনো একটা পেশেন্ট জেনেটাল আলসার নিয়ে বলবে এবং যেটা পেইনলেস জেনেটাল আলসার আপনি বুঝবেন সিফিলিস তখন আপনি তাকে পেনিসিলিন জি সাজেস্ট করবেন পেনিসিলিন জি কতটুকু থাকে দশ লাখ করে থাকে কিভাবে দিতে হয় এই পেনিসিলিন জি এর সাথে আপনি প্রথমে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল ডিস্টিল ওয়াটার মিশাবেন ওই যে কোটাটা থাকে কোটার মধ্যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল জায়গা নেবে তো পেনিসিলিন যে কোটা থাকবে এর মধ্যে আপনি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল ডিস্টিল ওয়াটার মিলে মিশিয়ে ডায়োলেশন করবেন ডায়োলেশন করার পরে এটাকে আপনি সরাসরি আই আই এম রুটে দিয়ে দিতে পারেন একটু সময়
হাইপার সেনসিটিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এই কারণে আপনি শুরুতেই সবটুকু দিবেন না আপনি কি করবেন প্রথমে এই যে সলিউশনটা হইলো বিশ এম এল যে সলিউশন বিশ না প্রায় নিয়ারলি চব্বিশ এম এল যে সলিউশনটা হইলো এইটার মধ্যে থেকে আপনি এক এম এল তার শরীরে আস্তে করে ইঞ্জেকশন পুশ করবেন করার পরে আপনি দেখবেন যে তার হাইপার সেনসিটিভিটি হচ্ছে কিনা যদি হাইপার সেনসিটিভিটি না হয় ওকে তাহলে আপনি আপনার ডোজেসটা কন্টিনিউ করতে পারেন এভাবে আপনি সিক্স আওয়ারলি দিলে মোটামুটি একদিন দিলেই এই রোগীর ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে সিফিলিসে দীর্ঘদিন দেওয়া লাগে না একদিন দিলেই আনা ওকে তাহলে একদিন আপনি কি করলেন যে বারবার আপনি প্রায় চারবারের মতো তাকে পেনিসিলিন দিলেন দিলে ঠিক হয়ে যায় অথবা আপনি এক্সটেন্ড করলে দুই তিন দিন এক্সটেন্ড করতে পারেন এছাড়া বেশি দরকার নাই তাহলে এই পেনিসিলিন জি এটা আমাদের আমরা হয়তো বা লাইফে এক দুইবার ইউজ করবো কারণ সাধারণত সিফিলিস অত বেশি কমন কিছু না তাহলে যদি সিফিলিস হয় প্রথমত আমরা কি করলাম আবার একটু আমরা মনে করি পেনিসিলিন এটা পাওয়া যায় দশ লাখ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ছয়শো মিলিগ্রাম পাওয়া যায় শুরুতে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল ওয়াটার মিশাবেন ডিস্টিল ওয়াটার মিশায় ডায়লুট করবেন এরপরে চাইলে এটাকে আপনি আইএম দিতে পারেন অথবা এর সাথে আরও বিশ এম এল ডিস্টিল ওয়াটার মিশাবেন মিশায় যে সলিউশনটা হইলো সেই সলিউশনটা আস্তে আস্তে এক মানে এক এম এল দিবেন দেওয়ার পরে দেখবেন কোনো রিয়াকশন হয় কিনা দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কোনো রিয়াকশন হচ্ছে না দেন আপনি বাকিটা কন্টিনিউ করবেন ওকে এবং এই পেনিসিলিনের সবসময় পেনিসিলিন দেওয়ার আগেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে এই পেশেন্ট কাকে পেনিসিলিন পেয়েছিল কি না এবং পেনিসিলিন পাওয়ার পরে তার কোনো রিয়াকশন হয়েছিল কিনা আগে থেকে ড্রাগ হিস্ট্রিটা আমরা জিজ্ঞেস করে নেব ওকে গেল তাহলে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর আমরা আসি যে ওরাল যে পেনিসিলিন সো ওরাল পেনিসিলিনের মধ্যে আমরা কাকে পাচ্ছি ওরাল পেনিসিলিন সো এখানে আমরা লিখি একটু ওরাল পেনিসিলিন সো ওরাল পেনিসিলিনের মধ্যে আমরা বলছি বলছি যে পেনিসিলিন ভি হ্যাঁ সো পেনিসিলিন ভি হিসেবে আপনি কাকে পাচ্ছেন পেনিসিলিন ভি বা পেনভিক নামে পাওয়া যায় সেটা বাজারে সেটা হচ্ছে আমাদের ফেনক্সি মিথাইল পেনিসিলিন তাহলে ফেনক্সি মিথাইল পেনিসিলিন কাকে কাভার করতেছে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমকে কাভার করছে তাহলে এই গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমগুলো কোথায় থাকে গ্রাম পজিটিভ মানে এখানে স্টেফাইলো কক্কাস এবং স্টেপটো কক্কাসকে কাভার করছে বিশেষ করে স্টেপটো কক্কাসকে তাহলে ফেনক্সি মিথাইল পেনিসিলিন আপনি দেখেন আপনার আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের যত ইনফেকশন আছে হ্যাঁ আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সাধারণত স্টেপটো কক্কাস দিয়ে হয়ে থাকে কারণ আমরা জানি যে এই জায়গার ফ্লোরাগুলোর মধ্যে স্টেপটো কক্কাস খুবই কমন একটা অর্গানিজম স্টেপটো কক্কাস নিউমোনি তাই না স্টেপটো কক্কাস পায়োজিনেস এই জিনিসগুলো বেশি বেশি থাকে এই কারণে ফেরিনজাইটিস টনসিলাইটিস আপার আরটিআই ইভেন আপনি যদি আপনি চিন্তা করেন সাপোরেটিভ অটাটিস মিডিয়া ঠিক আছে কানের ইনফেকশন অনেক সময় দেওয়া যেতে পারে ঠিক আছে ধরেন আপনি এ এসওএম চিন্তা করলেন তো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমরা কি করতে পারি আমরা এই প্রথম আমরা পেনভিক দিয়ে শুরু করতে পারি পেনভিক মানে কি পেনভিক মানে হচ্ছে পেনিসিলিন ভি পেনভিক মানে পেনিসিলিন ভি যেটাকে আমরা ওরালি দিয়ে থাকি বা যেটার অপর নাম হচ্ছে ফেনক্সি মিথাইল পেনিসিলিন ওকে এছাড়া আরেকটা কন্ডিশন আছে আমরা জানি যে স্টেপ্রোকাস পায়োজিনিস দিয়ে যখন ইনফেকশন হয় এটা দিয়ে একটা পর্যায়ে আমাদের রিউমেটিক ফিভার নামের একটা রোগ হতে পারে এটা আপনারা সবাই জানেন সো এই রিউমেটিক ফিভার যদি হয় সেই ক্ষেত্রে তাকে পাঁচ বছর দশ বছর হ্যাঁ দীর্ঘদিন ধরে তাকে হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগতে পারে সো এই রিউমেটিক ফিভারের পেশেন্টদেরকে ফেনক্সি মিথাইল পেনিসিলিন প্রতিদিন চারটে করে ট্যাবলেট খাইতে হয় এটা তো দীর্ঘদিন দেওয়া টাফ এই কারণে রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে বিশেষত আমরা তাদের ক্ষেত্রে কি চয়েস করি তাদের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে চয়েসটা থাকে সেটা হচ্ছে বেনজাথিন পেনিসিলিন ঠিক আছে তাহলে রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে আমরা কী চয়েস করি রিউমেটিক ফিভারের ক্ষেত্রে আমরা বেনজাথিন পেনিসিলিনটা চয়েস করি এটা আমাদের চয়েস থাকে বেশি কারণ কি কারণ এইটা হচ্ছে আপনি মাসে একটা করে দিলেই চলে তাহলে এটা হচ্ছে বেনজাইল পেনিসিলিনের চেয়ে আর একটু উন্নত একটা রূপ এখানে বারো লাখ ইউনিট থাকে এইটা আপনি ওয়ান্স মান্থলি দিলেই হয় তাহলে যেহেতু রিউমেটিক ফিভারের পেশেন্টদের দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয় তাদের ক্ষেত্রে বেনজাইথিন পেনিসিলিন আপনি আইভিতে করে প্রতি মাসে একটা দিলেই হচ্ছে তাহলে বছরে এক বছর দিলে বারোটা ইঞ্জেকশন দিলেই হচ্ছে পাঁচ বছরে ষাটটা ইঞ্জেকশন আর সেইখানে আপনি ফেনক্সি মেথাল পেনিসিলিনটা একদিনেই চারটা করে খেতে হয় ঠিক আছে তো এই কথাটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো আচ্ছা এবারে আমরা আসি যে ফেনক্সি মেথাল পেনিসিলিন আমরা কখন চয়েস করবো তাহলে আমরা বলেছি যে যখনই ধরেন একটা মানুষের সিম্পল কোনো ইনফেকশন হয়েছে হালকা গলা ব্যথা গলাটা খুসখুস করছে একটু জ্বর জ্বর আছে তো এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাল ইনফেকশন দিয়ে হয় সো ভাইরাসের ইনফেকশন আমরা এগুলো গত ক্লাস আলোচনা করেছি সো ভাইরাসের ইনফেকশনে সাধারণত আমাদের কিছু করার থাকে না এগুলো আপনি এমনি ভালো হয়ে যাবে রোগীকে যদি আপনি ন্যাচারাল মানে রেমেডিগুলো বলেন যে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করবে ঠিক আছে একটু লেবু চা খাবে অথবা হচ্ছে
ফাইভ ডে ফাইভ ডে থেকে আপনি আস্তে 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 এক্সটেন্ড করতে পারেন এক্সটেন্ড করতে সেভেন ডে অথবা যদি এরপরে ভালো না হয় ইভেন টেন ডে পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে তাহলে আমরা কি বললাম যে এটা কয়দিন আমরা দিব ফাইভ টু টেন ডে আমি এটা লিখেই দিই পাশে সো ফাইভ ফাইভ টু সেভেন ডেজ ঠিক আছে ফাইভ টু সেভেন ডেজের মধ্যে এগুলো আসলে ভালো হয়ে যায় ওকে তাহলে এই যে কোনো আপার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমরা শুরুতে চার পাঁচ দিনের জন্য দিলাম সাধারণত মানে তুই আপনি একটা সবাইকে এক প্যাটার্নে দিতে চান সাত দিন দিয়ে দিবেন সে সাত দিন দিয়ে দিলে মন্দ কোনো কিছু নেই সবার ক্ষেত্রে কাভার হয়ে যাবে তাহলে আমরা বললাম যে আপার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশন সাধারণত আপার রেসপিরেটরি একটা কোনো গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম থাকে না সো গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম কিছু থাকে না আপনি পেনিসিলিন দিলেই এনআফ কাভার হয়ে যাচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম থাকলে কোনটা থাকতে পারে ইমোফাইলাস এবং হচ্ছে মরাক্সেলা আপার ডায়াফ্রামের উপরে আচ্ছা আর ডায়াফ্রামের নিচে তো এগুলো কোনো কাজই নেই কারণ ডায়াফ্রামের নিচে সবই হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম তাহলে ডায়াফ্রামের উপরে টনসিলাইটিস লেনজাইটিস হ্যাঁ গলা সর্দি নাক ব্যথা এইরকম সমস্যা থাকলে আপনি পেনভিক চয়েস করবেন যদি দেখা যায় যে পেনভিকে কাজ হচ্ছে না পাঁচ দিন খাওয়ার পরে কাজ হচ্ছে না তার একটু লয়ার রেসপিরেটরি একটা সমস্যা আছে তার মানে তার জ্বর আছে এবং তার কাশি টাশি আছে আপনি একটু লাং অস্কালটেট করে দেখলেন যে কোনো ক্র্যাকলস পেয়ে গেছেন বা লাং অস্কালটেট করে মনে হচ্ছে যে লাংসের মধ্যে কোনো কিছু সিক্রেশন জমে গেছে এইরকম যদি ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি ভাবতে পারেন যে তার লয়ার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশন এবং লয়ার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশনের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমের পাশাপাশি এই জায়গাতে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমের একটু আধিক্য থাকতে পারে বা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দিয়েও ইনফেকশনটা হতে পারে এবং এটা আপনি কি করে বুঝলেন যে দেখেন আপনি অলরেডি পেনিসিলিন দিলেন রোগী ভালো হইলো না তার মানে পেনিসিলিন দিয়ে তো যেই সব ব্যক্তিরা মারা যাওয়ার কথা এগুলো তো মারা গিয়েছে তাহলে মারা যায় নাই কি মারা যায় নাই হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমটা তাহলে সেই গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমকে মারার জন্য আমরা তখন দেই হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন ঠিক আছে তাহলে সাধারণত রেসপিরেটরি আগে নিয়েছি তো আমি যদি আমাদের স্যাফালোসপোরিন গ্রুপের সবগুলোকে একটু সামারি করি আপনাদের মনে আছে কিনা যে আমরা বলেছিলাম যে স্যাফালোসপোরিন আমরা তো আজকে পেনিসিলিন পড়ছি স্যাফালোসপোরিনের সামারি যদি এক কথা বলতে হয় ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোসপোরিন হ্যাঁ স্যাফালেক্সিন স্যাফাজোলিন স্যাফাড্রক্সিল তাই না এই ওষুধগুলা আমরা কেন দিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে স্যাফালোসপোরিনের ফার্স্ট জেনারেশনে গ্রাম পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি বেশি সুতরাং স্কিনের ইনফেকশন ডায়াফ্রামের উপরে কোনো ইনফেকশন এবং নন কমপ্লিকেটেড ইউটিআই কারণ আমরা বলেছিলাম ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোসপোরিন প্যাককে কাভারেজ দেয় প্রোটিয়াস ইকোলাই ক্লেপশিয়ালা সো প্রোটিয়াস ইকোলাই ক্লেপশিয়ালা ইকোলাই দিয়ে ইউটিআই হতে পারে সো যদি এরকম কোনো নন কমপ্লিকেটেড ইউটিআই হয় সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোসপোরিন কাজ করে সাধারণত ইউটিআইয়ের জন্য এটাকে আমরা সাজেস্ট করি না তাহলে ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোসপোরিনের মূল কাজ হচ্ছে কি সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশন হ্যাঁ বা স্কিনের ইনফেকশন বা সুপারফিশিয়াল ইনফেকশন এবং অ্যাভাব ডায়াফ্রামের ইনফেকশনগুলো যেগুলো আমরা অলরেডি আলোচনা করলাম দুই নম্বরে সেকেন্ড জেনারেশন আমরা বলেছিলাম যে সেকেন্ড জেনারেশন অ্যাভাব অ্যান্ড বিলো ডায়াফ্রামে দেওয়া যায় কেন কারণ সেকেন্ড জেনারেশনে গ্রাম পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি থাকে এবং গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি কিছু থাকে সো যেহেতু গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি তার মানে হচ্ছে এখানে হ্যান্ড প্যাককে কাভারেজ করে হ্যাঁ হিমোফাইলাস অ্যান্টারোব্যাক্টার নিজেরিয়া এবং প্রোটিয়াস ইকোলাই ক্লেপশিয়ালা দ্যাট মিন্স হিমোফাইলাসকে যেহেতু কাভার করে তার মানে এটা আপার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশন এবং লোয়ার রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশন ইভেন আপনি ইউটিআই বা গাটার ইনফেকশন এই জায়গাগুলো দিতে পারেন তিন নম্বর আমরা থার্ড জেনারেশনে বলেছিলাম থার্ড জেনারেশনে গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি বেশি গ্রাম পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি তুলনামূলক আছে এই কারণে থার্ড জেনারেশনকে আমরা সাধারণত বিলো ডায়াফ্রামে বিলো ডায়াফ্রামে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে থার্ড জেনারেশনকে কি আমরা অ্যাভাব ডায়াফ্রামে আমরা দেই না ঠিক আছে সো বিলো ডায়াফ্রাম যেমন হচ্ছে সেফ্টা একজন আমরা কি কোথায় দিই সেফ্টা একজনকে সেফ্টা একজনকে আমরা দেই হচ্ছে ধরেন আপনার অ্যাবডোমিনাল কোনো ইনফেকশন হলো অ্যাবডোমিনাল সেপসিস হলো ইউটিআই হইলো সালমোনাল ইনফেকশন হলো সিগেলা ইনফেকশন হলো এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু এইটা আমরা কোনো এম আর এসে কাভারেজ নাই সেপ্টা একজন থেকে শুরু করে সেফিক জিমেদের দুই নম্বর কথা হচ্ছে কোনো অ্যানারোবিক কাভারেজ নাই এবং কোনো সিউডোমোনাস কাভারেজ নাই এক্সেপ্ট সেপ্টাজিডিম সেপ্টাজিডিমের কিন্তু আবার সিউডোমোনাস কাভারেজ আছে হ্যাঁ সেপ্টাজিডিমের কিন্তু সিউডোমোনাস কাভারেজ আছে ওকে এই কথাটা একটু খেয়াল রাখবেন সেপ্টাজিডিমের সিউডোমোনাস কাভারেজ আছে আচ্ছা তো এই সেপ্টাজিডিমটা এটা একটু এক্সেপশনাল ঠিক আছে এইখানে আমরা
আচ্ছা এইবারে আমরা আসি যে ফোর্থ জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশনের ক্ষেত্রে ফোর্থ জেনারেশনটা আমরা মনে রাখবো যে এখানেও ফোর্থ জেনারেশনটা কী করে সিউডোমোনাস কাভারেজ দেয় এবং এটা সেকেন্ড জেনারেশনের মতো গ্রাম পজিটিভ কাভারেজ দিবে এবং কি করবে থার্ড জেনারেশনের মতো গ্রাম নেগেটিভ কাভারেজ দিবে সুতরাং আমাদের যে ফোর্থ জেনারেশন সাফলাস করেন আছে সেটা সেকেন্ড থার্ড জেনারেশন কাভারেজ দিচ্ছে পাশাপাশি সিউডোমোনাস কাভারেজ দিচ্ছে তার মানে হসপিটালে যদি কোনো রোগী দীর্ঘদিন থাকে তাদের যদি কোনো ইনফেকশন হয় আপনি ফোর্থ জেনারেশন সাফলাস করিন চয়েস করতে পারেন এগুলো আমাদের গত ক্লাসে আলোচনা হয়ে গেছে ডিটেলস আমি বলেছি তাহলে আজকে এই পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম একটা পেশেন্ট গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট কাশি এই সমস্ত নিয়ে জিনিস নিয়ে আসছে আপনি প্রথম চয়েস করবেন হচ্ছে প্যানভিক আড়াইশো মিলিগ্রাম অথবা পাঁচশো মিলিগ্রাম বয়স অনুসারে যদি আপনি অ্যাডাল্ট পার্সন হয় তাহলে পাঁচশো মিলিগ্রাম বাচ্চা হইলে আড়াইশো ওকে কয়বার কয় বেলা দিবেন দিনে চার বেলা দিবেন মানে ছয় ঘন্টা পরপর দিবেন কতদিন দিবেন পাঁচ থেকে সাত দিন দিবেন এর সাথে আপনি লোকাল রেমিডির কথা বলবেন আর যদি লোয়ার রেসপেক্ট একটা ইনফেকশন মানে নিউমোনিয়ার মতো কোনো ফিচার আপনি পান তাহলে আপনি অ্যামক্সিসিলিন অথবা সেফোরোক্সিম আপনি অ্যাড করবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের নিয়ারো স্পেক্টাম পেনিসিলিনের কথা ফাইন এর বাইরে আর এখানে কিছু লাগবে না দুই নম্বরে আসি এবার আমরা একটু এক্সটেন্ডেড স্পেকটাম পেনিসিলিন নিয়ে কথা বলি এক্সটেন্ডেড স্পেকটাম পেনিসিলিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রচলিত সবচেয়ে বেশি যেটা চলে থাকে সেটা হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্যাভোনিক অ্যাসিড আপনি খুব কমনলি এটাকে আপনি যদি বলেন যে পেনিসিলিন গ্রুপের কোন ড্রাগটা সবচেয়ে বেশি বর্তমানে প্রচলিত সেটা হচ্ছে কি অ্যামোক্সিসিলিন মানে প্লাস ক্যাভোনিক অ্যাসিড সো এইটা সম্পর্কে আমাদেরকে খুব 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 ভালো করে মনে রাখতে হবে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্যাভোনিক অ্যাসিড এদের ভালো দিক কি খারাপ দিক কি তাহলে আমরা বলেছিলাম এরা কি ধরনের ড্রাগ এরা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড স্পেকটাম পেনিসিলিন কেন এক্সটেন্ডেড তার মানে তারা গ্রাম পজিটিভের পাশাপাশি স্টেপটোকোকাস স্টেফেলোকাসের পাশাপাশি গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দেয় সো দে হেল্প ইন গ্রাম নেগেটিভ কাভারেজ দে হেল্প ইন গ্রাম নেগেটিভ হেল্পস হবে না সো হেল্প জাস্ট মনে রাখার জন্য বলবো সো দে হেল্প ইন গ্রাম নেগেটিভ কাভারেজ তার মানে হেল্পস মানে কি হেল্পস মানে হচ্ছে এক নাম্বারে আপনি মনে রাখবেন হিমোফাইলাস দুই নাম্বারে আপনি মনে রাখবেন ইকোলাই তিন নাম্বারে লিস্টেরিয়া চার নাম্বারে প্রোটিয়াস এবং এস হচ্ছে স্যালমোনেলা তাহলে আমরা কি কি শিখলাম হিমোফাইলাস ইকোলাই লিস্টেরিয়া প্রোটিয়াস এবং হচ্ছে স্যালমোনেলা এই চারটা নাম খুব ভালো করে আমাদেরকে মুখস্ত করতে হবে ওকে সো যেখানে যে কথা বলছিলাম তাহলে এমোক্সিসিলিন প্লাস ক্যাপোলিনিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা বললাম হচ্ছে হেল্পসের কথা হেল্পস মানে কি হিমোফাইলাস ইকোলাই লিস্টেরিয়া প্রোটিয়া সালমোনালা এই এই নামগুলো একদম মুখস্ত করে ফেলতে হবে তাহলে হিমোফাইলাস তার তার মানে কি এ কোন ইনফেকশনতে মোক্সিসিল কাভারেজ করবে ইয়াস সেটা হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি এক ইনফেকশন যেখানে লোয়ার রেসপিরেটরি এক ইনফেকশন সাধারণত হয়ে থাকে সেই জায়গাটাতে হিমোফাইলাস একটা কমন কারণ ইভেন হিমোফাইলাস কী করতে পারে হিমোফাইলাস আমাদের মেনেনজাইটিস করতে পারে এই দুটো কথা খেয়াল রাখবেন ইকোলাই ইকোলাই কী করতে পারে মানে জানেন অবশ্যই ইকোলাই কী করতে পারে ইকোলাই ইউটিআই করতে পারে তিন নাম্বার লিস্টেরিয়া লিস্টেরিয়া কী করতে পারে লিস্টেরিয়া হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পার্সনদের এক্সট্রিম অফ দ্য এইজে মেনিনজাইটিস করতে পারে সো লিস্টেরিয়া দিয়ে লিস্টেরিয়া মেনিনজাইটিস একটা কজ তিন মাসের কম বয়স যাদের পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়স যাদের তাহলে তিন মাসের কম বয়স মেনিনজাইটিস হয়েছে আপনি চিন্তা করতে পারেন লিস্টেরিয়ার কথা পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়স চিন্তা করতে পারেন লিস্টেরিয়ার কথা তখন আমাদেরকে ইয়ামোক্সিসিলিন দিতে হবে এবং লিস্টেরিয়ার এগেনস্টে অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের চেয়ে অ্যামোক্সিসিলিনটা খুব ভালো কাজ করে অ্যামোক্সিসিলিন এবং হচ্ছে এমপিসিলিন এই লিস্টেরিয়াটাকে মনে রাখবেন এটাকে অন্য কেউ অত ভালো কাভারেজ দেয় না ঠিক আছে দেন পিতে হচ্ছে প্রোটিয়াস প্রোটিয়াস ইউটিআই করে আর এস হচ্ছে সালমোনেলা শিগেলা এই সালমোনেলা শিগেলা তো কিছুটা মক্সাক্লেপ কাজ করে তো সালমোনেলা তো আমরা জানি যে টাইফয়েড করতে পারে সো টাইফয়েডও কিন্তু মক্সাক্লেপ কাজ করে তাহলে আপনি দেখেন এইটা এরকম একটা অ্যান্টিবায়োটিক যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে গলার ইনফেকশন ভালো হবে মেনিনজাইটিস ভালো হবে নিউমোনিয়া ভালো হবে অ্যাবডোমেনাল ইনফেকশন ভালো হবে ইউটিআই ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যামোক্সিক্লেফ এটা অনেক দিকে কাভার করলো একটা হিমোফাইলাস ইকোলাই লিস্টেরিয়া প্রোটিয়া সেলমোনারা এইখানে এমপিসিলিনের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবেন যে আগে আমরা পড়তাম আর কি ফার্মাকোলজিতে আমরা এমোক্সিসিলিন এমপিসিলিন পড়েছি এমপিসিলিনটা আমরা খুব একটা ইউজ করি না কেন দেখা গেছে যে এমপিসিলিনটা দিলে আপনার এটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে আনঅবজার্ভড অবস্থা থাকে গাটের মধ্যে সো যেহেতু ডাক মানে ডাকটা আনঅবজার্ভড অবস্থা থাকে সুতরাং এটা আসলে ডায়রিয়া করে বেশি এই কারণে এই বেশি ডায়রিয়া করার জন্য এমপিসিলিন দেওয়া হয় না ওভারঅল এত ভালো না তবে যেহেতু এটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গাটের মধ্যে আনঅবজার্ভড অবস্থা থাকে সো সিগেলোসিস যদি হয় সিগেলাও তো গাটের মধ্যে থাক
আপনি দুইটা ফর্মে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে অ্যামোক্সিসিলিন প্লেইন অ্যামোক্সিসিলিন প্লেইন অ্যামোক্সিসিলিনটা আপনার হচ্ছে আড়াইশো এবং পাঁচশো এই দুইটা পাওয়ারে থাকে সো আড়াইশো কাদের জন্য আমি আবারও বললাম যে আড়াইশো হচ্ছে সাধারণত একটু কম বয়স মানে বাচ্চাদের কাচ্চাদের জন্য পাঁচশো হচ্ছে অ্যাডাল্ট এজে সো আপনি অ্যাডাল্ট পার্সন যদি দিতে চান তাহলে পাঁচশো দিবেন একটু হ্যাংলা পাতলা চিকনা টিকনা হইলে আপনি হচ্ছে আড়াইশো দিবেন আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখানে সিরাপও পাওয়া যায় ঠিক আছে সো এই অ্যামোক্সিসিলিনের ক্যাপসুলের পাশাপাশি আমি যদি বলি যে অ্যামোক্সিসিলিনের আপনি অ্যামোক্সিসিলিন আপনি একটা সিরাপও পাবেন সো আমরা লিখে রাখি সিরাপ তো সিরাপ আপনি সিরাপ এবং হচ্ছে সিরাপ আপনি এবং ড্রপও পাওয়া যায় তাহলে সিরাপ মক্সাসিল যদি দেন সিরাপ মক্সাসিল এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পাওয়া যায় অথবা মক্সাসিল পেডিয়াট্রিক ড্রপ পাওয়া যায় পেডিয়াট্রিক ড্রপ এটা হচ্ছে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পার এম এল ঠিক আছে তাহলে এখানে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পার এম এল আর যেটা সিরাপ সেটা হচ্ছে পার ফাইভ এম এল মানে এক চামচে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম থাকে ঠিক আছে আর মক্সাসিল পেডিয়াট্রিক ড্রপ যেটা সেটা এক এম এল এর মধ্যেই একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম থাকে এবং সবগুলোই ভালো তাহলে এই মক্সাসিল হচ্ছে এরকম একটা ওষুধ সেটা আপনি যে কোনো মানুষকে দিতে পারছেন একটা বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় মানুষ সবাইকে আপনি দিতে পারছেন একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম আড়াইশো মিলিগ্রাম পাঁচশো মিলিগ্রাম এই তিনটা স্ট্রেংথে আপনার কাছে অ্যাভেলেবল থাকে সো এটা হচ্ছে প্লেইন মক্সাসিলের কথা এখন কথা হচ্ছে যে অ্যামোক্সাসিলিনের প্লাস প্লাসে আমরা ক্যাভোলনিক অ্যাসিড কেন লিখলাম কারণ অ্যামোক্সাসিলিন থেকে শুরু করে পেনিসিলিন গ্রুপটাকেই আমরা বলে হচ্ছে বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক মানে এদের শরীরের মধ্যে একটা রিং থাকে যে রিংটাকে আমরা বলেছি বিটাল অ্যাক্টাম রিং এগুলো আপনারা জানেন ধরেন আমি বেঞ্জিন রিং দিয়ে এটা মনে রাখার চেষ্টা করতেছি তো এই বিটাল অ্যাক্টাম রিংকে ভাঙতে পারে হচ্ছে এই রকম অর্গানিজম যারা কি তৈরি করতে পারে বিটাল অ্যাক্টামাস এই বিটাল অ্যাক্টামাস কারা তৈরি করে সাধারণত গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম যারা আছে তারা হচ্ছে বিটাল অ্যাক্টামাস তৈরি করে সো যেহেতু আমরা এখানে বলতেছি যে এখানে কিছু গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দিচ্ছে যেমন হিমোফাইলাস ইকোলাই তো এই হিমোফাইলাস ইকোলাই এদের খুবই পাওয়ারফুল এরা আসলে বিটাল অ্যাক্টাম রিংটাকে ধ্বংস করে দেয় ধ্বংস করে দিলে আলটিমেটলি অ্যামোক্সিলিন কাজ করতে পারে না সো এখন আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে কখন আমাকে অ্যামোক্সিসিলিন ইউজ করতে হবে এবং কখন আমাকে অ্যামোক্সিসিলিনের সাথে ক্যাভোলিন অ্যাসিড অ্যাড করতে হবে এখন ধরেন আপনি এরকম একটা মানুষকে যা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটাকে আপনি প্রিভেন্ট করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ ধরেন একটা মানুষের ভাইরাল কোনো ইনফেকশন হয়েছে সর্দি কাশি হয়েছে তার গলা ব্যথা করতেছে এখন সে ভাবতেছে যে না তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে অথবা আপনি ভাবতেছেন আচ্ছা এই মানুষটার ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে একটু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ একটু মেল নিউট্রেশনে আছে ঠিক আছে একটা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল কাভারেজ দিই অথবা সে এরকম কোনো ওষুধ খাচ্ছে বা তার ডায়াবেটিস আছে বা এরকম কোনো সমস্যা কোমোরবিলিটি আছে ঠিক আছে একটা কাভারেজ দিই তাহলে যদি আপনি শুধুমাত্র এই রেসপিরেটরি একটা ইনফেকশনের সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনকে প্রিভেন্ট করতে চান সেখানে তো আপনার গ্রাম পজিটিভ কাভারেজ দিলেই হ্যাঁ না কারণ দেখবেন যে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে নিউমোনিয়া হওয়া খুবই আনলাইকলি সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে টনসিলাইটিস লেরেনজাইটিস এরকম জিনিসপত্রগুলো হয় তো তখন আপনাকে এই প্লেইন অ্যামোক্সিসিলিন দিলেই চলে মানে অ্যামোক্সিসিলিনের সাথে কিছু অ্যাড না করলেও চলে অথবা ধরেন একটা ছোট্ট বাচ্চা যার আগে হয়তো বা কখনো ইনফেকশন হয় নাই বা যাকে আগে হয়তো বা অ্যামোক্সিসিলিন দেওয়া হয় নাই তাকে যদি আপনি দেন তাইলে আপনি অ্যামোক্সিসিলিন দিলেই চলে অথবা এরকম একটা বাচ্চা আসছে যে শুধুমাত্র পেন ভিক খাইছে তাকেও আপনি অ্যামোক্সিসিলিন দিলেও চলবে কিন্তু যেই বাচ্চা বা যে মানুষটা আগে অ্যামোক্সিসিলিন খেয়েছে অথবা ধরেন যার ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করতেছেন যে না গ্রাম নেগেটিভের প্রেভালেন্সটা বেশি থাকতে পারে তখন আপনি অবশ্যই ক্যাভোলনিক অ্যাসিড সহ দিবেন কেন ক্যাভোলনিক অ্যাসিড নিয়ে আমরা তো প্যারা খাচ্ছি কারণ এই ক্যাভোলনিক অ্যাসিড দিলে আপনার ওষুধের দাম ড্রেস্টিক্যালি অনেক বেশি বেড়ে যাবে নর্মাল ওষুধ ধরেন যদি দশ টাকা হয় ক্যাভোলনিক অ্যাসিড দিলে সেটা দাম হয়ে যাবে তিরিশ টাকা তো এইরকম একটা পনেরো বিশ টাকা তফাত করে দেয় ক্যাভোলনিক অ্যাসিড সো ক্যাভোলনিক অ্যাসিড আমরা অপ্রয়োজনীয় কাউকে দিব না যখনই দিব আমি যখন প্রপার ইন্ডিকেশন বুঝবো যে ঠিক আছে তার গ্রাম নেগেটিভ একটা ইনফেকশন আছে সেটাকে আমি কাভার করতে যাচ্ছি তখন আমি ক্যাভোলনিক অ্যাসিড দিব ওকে তাহলে এই ক্যাভোলনিক অ্যাসিড যুক্ত যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মক্সা ক্লেফ নামে পাওয়া যাচ্ছে মক্সা ক্লেফ মানে অ্যামোক্সিসিলিন প্লাস ক্যাভোলনিক অ্যাসিড তাহলে আপনি অ্যামোক্সিসিলিন আড়াইশোর সাথে ক্যাভোলনিক অ্যাসিড কী করেন একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম আমরা যোগ করি তাহলে অ্যামোক্সিসিলিন আড়াইশো প্লাস ক্যাভোলনিক অ্যাসিড একশো পঁচিশ মোট মিলায় হচ্ছে ছয়শো পঁচাত্তর গ্রাম অথবা অ্যামোক্সিসিলিন যদি পাঁচশো হয় ক্যাভোলনিক অ্যাসিড দিয়ে আমরা হচ্ছে ছয়শো ক্যাভোলনিক অ্যাসিড দিয়ে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম তো পাঁচশো আর একশো পঁচিশ মিলে ছয়শো পঁচিশ হয়
anaerobic coverage day day na amoxicillin ke atypical coverage day karon apnar lung infection er khetre kintu atypical organism dio kintu infection hote pare thik ache tahole je klepsila diye infection howa বা ধরেন আমাদের ফিভারের ক্ষেত্রে অনেক সময় রিকেটশিয়াল ফিভার হতে পারে তাহলে এই অর্গানিজম গুলা দিয়ে যখন আমাদের আসে মাইক্রোপ্লাজমা দিয়ে মাইক্রোপ্লাজমা দিয়েও নিউমোনিয়া হতে পারে ওই অর্গানিজম গুলাকে কিন্তু অ্যামোক্সিসিলিন কভার করবে না তাহলে একটা মানুষের নিউমোনিয়া নিয়ে আসলো আপনি প্রথমে যখন একটা তাকে অ্যামোক্সিসিলিন দিলেন যদি ভালো না হয় আপনি বুঝতে পারলেন যে তার গ্রাম পজিটিভ কভারেজ দেওয়া শেষ গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ দেওয়া শেষ এইবারে তাকে আমার কোন কভারেজটা অ্যাড করতে হবে সেকেন্ড আমি যদি কিছু অ্যাড করি এ টিপিক্যাল কভারেজ দিতে পারে এরকম ওষুধ অ্যাড করতে হবে যে এখানে আপনি প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরে নাম পাবেন যেমন হচ্ছে ধরেন ক্লেরিথ্রোমাইসিন হ্যাঁ বা টেট্রাসাইক্লিন এগুলো আপনি আমরা পড়ব ইনশাল্লাহ সামনে তাহলে আমরা বললাম যে যদি কোনো পেশেন্টে নিউমোনিয়ার চান্স থাকে তখন আমরা অ্যামোক্সিসিলিন শুরুতে দিব দুই নম্বর কথা হচ্ছে এটা আমরা কখন দিব না আমরা স্কিন ইনফেকশনে দিব না কারণ অ্যামোক্সিসিলিন আসলে স্ট্যাফেলোকাসের এগেনস্টে অত ভালো কাজ করে না এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে অ্যামোক্সিসিলিন সবসময় দিয়ে লাভ নয় যদি হিমোফাইলাস সাজেস্ট করেন তখন আপনি দিতে পারেন মেনিনজাইটিসের সচরাচর আমরা আসলে এটাকে দিই না কারণ মেনিনজাইটিসে এর থেকেও ভালো কাজ করে হচ্ছে সেফট্রাইজন আমাদের এখানে ভালো একটা রেজাল্ট দেয় এবং হচ্ছে এ টিপিক্যাল যদি কোনো অর্গানিজম থাকে এ টিপিক্যাল ইনফেকশন এ টিপিক্যাল ইনফেকশন সিউডোমোনাস ইনফেকশন এই অর্গান ইনফেকশন গুলাতে আমরা অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে কাজ করতে পারি না তাহলে একটা মানুষ দীর্ঘদিন ধরে তার ভেন্টিলেটরে আছে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি তার কোনোভাবেই নিউমোনিয়া ভালো হচ্ছে না তখন আপনি অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে কাজ আপনার হবে না ওকে তাহলে এই সমস্যাগুলোতে কোনো একটা মানুষের রেজিস্ট্যান্ট ইউটিআই আছে রেজিস্ট্যান্ট ইউটিআই মানে আপনি অ্যামোক্সিসিলিন দিয়েছেন কাজ হচ্ছে না তখন আপনি আর যদি অ্যামোক্সি ক্লেভও দেন তাহলে কাজ করবে না কারণ ইউটিআই এর ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম অনেক অর্গানিজম আছে যে অর্গানিজম গুলোকে আসলে অন্যান্য কোনো কিছু দিয়ে প্রিভেন্ট করা যায় না তখন একদম স্ট্রংলি গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দেয় এরকম অর্গানিজম আমাদেরকে সাজেস্ট করতে হয় তাহলে আপনি পেনিসিলিনের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল যেটা সেটা সম্পর্কে জানলেন এখন ধরেন একটা পেশেন্ট অ্যামোক্সিসিলিন ক্লেভোলিনিক এসিড তো আমি বললাম যে কিছু গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দেয় বাট এর চেয়েও বেশি গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দিচ্ছে সেটা কে সেটা হচ্ছে প্রিপেরাসিলিন তাহলে প্রিপেরাসিলিন এতই গ্রাম নেগেটিভকে কাভার দেওয়া শুরু করছে যে সে আলটিমেটলি তার বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলেছে এমন চেঞ্জ করছে যে সে আসলে গ্রাম পজিটিভের জন্য তাকে এখন ইউজই করা হয় না তাহলে প্রিপেরাসিলিন হচ্ছে এরকম একটা ড্রাগ এটা একটা এক্সটেন্ডেড স্পেকটাম পেনিসিলিন প্রিপেরাসিলিন এটার সাথে আমরা বিটাল অ্যাক্টোমেসি ইনহিবিটর হিসেবে টেজো ব্যাকটাম দিই তো প্রিপেরাসিলিন টেজো ব্যাকটাম এই দুইটাকে একসাথে আপনি টেজো পেন নামে পাবেন হ্যাঁ তাহলে টেজো টেজো মানে টেজো ব্যাকটামের টেজো আর হচ্ছে প্রিপেরাসিলিনের পেন বা পেনিসিলিন আর কি তো এই টেজো ব্যাকটাম এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ইঞ্জেকশন ফোর পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এই প্রিপেরাসিলিন টেজো ব্যাকটাম এটা আমরা ইঞ্জেকশন ইনজেকটেবল ফর্মেই পাই ইভেন বলা হয় কোনো মানুষকে যদি আপনি সেপসিস চিন্তা করতেছেন গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দিয়ে সেই সেপসিসে যদি মেরো পেনেমও কাজ না করে তখন আপনার কাছে চয়েস হবে পিপেরাসিলিন তাহলে পিপেরাসিলিন কেন এত ভালো কারণ পিপেরাসিলিন হচ্ছে এখানে আমি লিখে রেখেছি পিপেরাসিলিন এই যে আমরা এই যে এই জায়গাতে পিপেরাসিলিন কিসের এগেনস্টে কাজ করে পি ফোর পি পিপেরাসিলিন সিউডোমোনাসের এগেনস্টে কাভারেজ দেয় তাহলে সিউডোমোনাস হচ্ছে একটা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম তাহলে কোনো জায়গাতে যখন আপনি সিউডোমোনাস কাভারেজ দিতে পারছেন না সেই জায়গাতে একটা খুব ভালো ড্রাগ হচ্ছে পিপেরাসিলিন তাহলে পিপেরাসিলিন তো অধিকাংশ গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমকে কাভার দিচ্ছেই ইনফ্যাক্ট সে সিউডোমোনাসের এগেনস্টে দারুণ কাজ করে যেটা আবার মেরোপেনম দিতে পারে না তাহলে কোনো একটা মানুষের সেপসিস হয়েছে কোনো একটা মানুষের ইউরোনাইট একটা ইনফেকশন হয়েছে কোনো একটা মানুষের লাংস ইনফেকশন হয়েছে আপনি কোনোভাবে সিউডোমোনাস তো বুঝতে পেরেছেন কিন্তু কাভার দিতে পারছেন না সেক্ষেত্রে মেরোপেনামও যদি কাজ না করে পিপেরাসিলিন দেবেন ঠিক আছে তো সাধারণত আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টের ইউটিআই নিয়ে আসে অ্যান্ড পেশেন্টের সেপসিস হয় তখন আমরা কাজ না করলে পিপেরাসিলিন টেজো ব্যাকটাম দিই যেটা ইঞ্জেকশন টেজো পেন টেজো পেন নামে পাওয়া যায় ফোর পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এটা দিনে তিনবেলা দিতে হয় ওকে তাহলে কোন কোন কন্ডিশনে আমরা দিচ্ছি এইখানে কয়েকটা কন্ডিশনের কথা আমি লিখেছি হচ্ছে নোজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া নোজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া কেন দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আছে এরপরে তার নিউমোনিয়া হয়েছে তার মানে এটা মোস্ট লাইকলি সিউডোমোনাস দিয়ে হয়েছে হাসপাতালে রোগী ভর্তি এই রোগী যখন খারাপ হয়ে যাবে নোজোকোমিয়াল নিউমোনিয়া চিন্তা করবো অ্যাবডোমিনাল সেপসিস গাটের কোনো অর্গানিজম সো গাটের অর্গানিজম মোস্ট লাইকলি গ্রাম নেগেটিভ সো এটা একটা কারণ এবং তিন নম্বর হচ্ছে ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিক পেশেন্ট ফেব্রাইল নিউট্রোপেনিক পেশেন্ট মানে হচ্ছে যাদের নিউট্রোফিল কাউন্টটা খুবই কম এবং ওদের যখন ইনফেকশন হয় তখন সাধারণত আমরা ধরে নিই যেটা গ্রাম নেগেটিভ ইনফেকশন এবং এখানে আমি
যে কোনো আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে আমরা এখানে খুবই কমনলি এটাকে ইউজ করে থাকি যে ক্যাপসুল ফ্লুক্লক্স আড়াইশো মিলিগ্রাম পাওয়া যায় পাঁচশো মিলিগ্রাম পাওয়া যায় দিনে চার বেলা ছয় ঘন্টা পর পর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ এটা যেহেতু স্ট্যাফেলো কক্কাস ওরিয়াসের এগেনস্টে কাভার হচ্ছে সো আপনার যখন একটা স্কিনে যে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে তো এটা তো খুবই কাটা ছাড়া খুবই কমন তো তখন আমরা স্ট্যাফেলো কক্কাস দিই সো খারাপ দিক কি খারাপ দিক হচ্ছে দিনে চার বেলা দিতে হয় তার মানে রোজার মধ্যে আমরা পেশেন্টকে দিতে পারি না সো আমরা আগের ক্লাসে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম তাহলে রোজার মধ্যে যদি আপনি ফ্লুক্লক্সের পরিবর্তে কিছু দিতে চান ঠিক আছে যদি ফার্স্টিং স্টেটে আসে পেশেন্ট তখন আপনি ফ্লুক্লক্সের পরিবর্তে কিছু দিতে চান কোনটাকে আমরা চয়েস করব আগের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে স্যাফালোস্পোরিনের মধ্যে কোন স্যাফালোস্পোরিনটাকে আমরা চয়েস করবো কোন জেনারেশনটাকে অ্যান্সার হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোস্পোরিন তাহলে ফার্স্ট জেনারেশন স্যাফালোস্পোরিনের মধ্যে কাকে চয়েস করবো আমরা বলেছিলাম যে ক্যাপসুল অ্যারোসেফ হ্যাঁ বা ক্যাপসুল স্যাফা স্যাফাড্রোক্সিল যেটা ঠিক আছে অ্যারোসেফ নামে পাওয়া যায় সো অ্যারোসেফটা এইটা মূলত আমাদের দুইবার দিলেই চলে ঠিক আছে তাহলে স্যাফাড্রোক্সিল এটা কিন্তু গত ক্লাসে আমরা বলেছি খাবার আগে দিতে হয় কারণ এটা এনএইচএস এর ওয়েবসাইট আপনি দেখেন যে কিছু কি ফ্যাক্ট আমি এনএইচএস এর ওয়েবসাইট থেকে তুলে দিয়েছি তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে দেখেন যে আপনার ফ্লুক্রোক্সিলেন সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ করে এমটি স্টমাকে দিলে তার মানে খাবার তিরিশ থেকে ষাট মিনিট আগে খাইলে সবচেয়ে বেশি ভালো আর যদি খাবারের পরে খাইতে চান এটলিস্ট খাবার খাওয়ার দুই ঘন্টা পরে ওকে আচ্ছা এবং দুই নম্বর কথা হচ্ছে অ্যামোক্সিলিন খাওয়া খাওয়ার পরে অনেক সময় কারো কারো ক্ষেত্রে নৌশিয়া ফিলিং আসতে পারে নৌশিয়া এবং ডায়রিয়া হতে পারে এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র ফ্লুক্লক্সিলিনের ক্ষেত্রে না আমরা যে অ্যামোক্সিলিন এবং ক্লেভোলোনিক এসিডের কথা বলেছি অ্যামোক্সিলিন এবং ক্লেভোলোনিক এসিড যখন আপনি দিচ্ছেন তখনও খুবই কমনলি একটা সাইড এফেক্ট হচ্ছে ডায়রিয়া বিশেষ করে যাদের ক্ষেত্রে ক্লেভোলোনিক এসিড ইউজ করা হয় তাদের ক্ষেত্রে খুবই কমনলি কি হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে তাহলে এই ডায়রিয়ার কথাটা ভুলা যাবে না পেশেন্টকে একটু বলতে হবে দেখেন এই ওষুধটা খাইলে আপনি এক দুইবার পাতলা পায়খানা হতে পারে পাতলা পায়খানা হলে আপনি ওটসালাইন খাবেন ওষুধ বন্ধ করা যাবে না যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের কাছে আসবেন তখন আপনি ওষুধটা চেঞ্জ করে অন্য একটা গ্রুপের ওষুধ দিচ্ছেন দিয়ে দিবেন আর কি তাহলে অ্যামোক্সিলিন ক্লেভোলোনিক অ্যাসিড খাইলে ডায়রিয়া হতে পারে ইভেন ফ্লুক্রোক্সিলিন খাইলেও ডায়রিয়া হতে পারে হ্যাঁ বা নৌশিয়ার নৌশিয়া ফিল হতে পারে তাহলে আমরা ফ্লুক্রোক্স সম্পর্কে কী কী জানলাম স্ট্যাভেলো কক্কাসের এগেনস্টে কাজ করে সকল স্কিন ইনফেকশনে দিতে পারবেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে দিনে চার বেলা দিতে হয় রোজের মধ্যে দেওয়া যায় না রোজের মধ্যে অল্টারনেটিভ হিসাবে অ্যারোসেফ দিতে পারেন অথবা আপনি স্কিন ইনফেকশনে যদি পেনিসিলিন চয়েস নাও করতে চান অ্যারোসেফ দিতে পারেন সর্বত সাধারণত আমরা পেনিসিলিন থেকেই চয়েস করা শুরু করব ওকে এবং এটা খাইলে ডায়রিয়া হতে পারে এবং এমটি স্টমাকে খাওয়া লাগবে আর সকল পেনিসিলিন কিন্তু প্রেগনেন্সিতে সেফ সকল পেনিসিলিন প্রেগনেন্সিতে সেফ ঠিক আছে সো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পেনিসিলিন সম্পর্কিত সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা আলোচনা করে ফেলেছি এবারে আমরা আসবো হচ্ছে আমাদের কার্বা পেনেম সো কার্বা পেনেম গ্রুপ এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্বা পেনেম থেকে আমরা কি কি মনে রাখার চেষ্টা করব দেখেন আচ্ছা এক সেকেন্ড 